வாங்க வாங்க வணக்கம் வேண்டி எப்படி இருக்கிறீங்க மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி சோ லெட்ஸ் கெடாரைனல் செக்மெண்ட் ஆஃப் தான் இது வெல்சமியை நெடுநாளைய நண்பர் வாஷிங்டன் தமிழ் சங்கத்தோட கிரேட் வாஷிங்டன் தமிழ் சங்கத்தோட தலைவராகவும் பணியாற்ற இருக்கிறார் அவர் இரண்டுமே பேரவை உருவாக்கு காரணமான ஒரு தமிழ் சங்கத்தில் தலைவராக இருந்தவர் பேரவை நெடுநாளைய நண்பர் எனது நல்ல நண்பர் சென்னை கனடா இன்ஜினியர் president of aims india foundation from 2000 to 2003 recently he has been involved in the rise tamil entrepreneur organization building a trusted network of global tamil entrepreneurs he is one of the key cogs in the rise global i would like to invite him to moderate today stefkan breaking the glass ceiling with mr vel chami he is another friend of uh, Uh, Fetna, you may have noticed, help Tamil Nadu breathe. Mean Delhi Tamil Nadu Khamee, Abdeena Namo, Nigel Chuvachirundhu, Apo, Apo, Neredi Aga Vandhirundhu, Kaanavali Vali Aga Vandhirundhu, Recording Laan Kudu Kala, Live La Thaam Varuvayen Sule, Live La Vandhirundhu, Oru Siri Uraya Atri, Palari Mooka Padutthi, Nireya, Nireya Nidhikal Varuvadhu Irukku Karanam Aga Irundhavar, Enna Zoom President Zoom La Vandhanga, Apo, Nigra Oru Pudumai Ilo Irukku Irundhu Zannikki, Adho Nala, அவர இன்னைக்கு ஒரு சிறந்த கலந்துரையாடாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் முன்னாடி அவர்களுடைய மனைவி திரு சி வித்யாவை பத்தி நீங்க குறிப்பிடணும் ஒரு பொது ஆர்வலர் இன்டர்நேஷனல் தமிழ் அகாடமி கலிபோர்னியா தமிழ் அகாடமிய வந்து ஒரு தூண் மாதிரி இருந்து நடத்திட்டு இருக்கிறவங்க பேரவையும் அவர்களோட இணைந்து யாதும் ஊரே அப்படிங்கிற அந்த தமிழக அரசினுடைய சென்ற ஆண்டு எல்லா உலகத்தில் இருக்க தமிழர்களெல்லாம் இணைத்து ஒரு புள்ளிகளை விவரங்களை எல்லாத்தையுமே எடுத்து சேர்ந்திருக்கிற பணியில் அவர்கள் எடுத்த ஆளுமையும் பண்ணுது அவங்க யாருன்னு தெரியாது எனக்கு ஒரு தமிழ் பெண்ணா ஒரு தமிழ் விரும்பியா வந்து பண்ணவங்க அங்கத்தினரா ஆனால் அவர்களுடைய உழைப்பும் அந்த நேர்த்தியும் எப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு வெற்றி பெற்ற ஆணுக்கு பின்னால் யார் இருக்கிறார் என்பதை பார்ப்பதற்கு அவர் இருக்கிறார் என்பது அவ்விடத்தில் உறுதி அடைந்தது அதனால அவர்களுக்கும் இந்நேரத்தில் பேரவையின் சார்பாக வாழ்த்துக்களையும் தொடர் பணிகளுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நீங்க இந்த விழாவுக்கு போக ஐயா வணக்கம் வெளிச்சாமி ஐயா வணக்கம் நன்றி வந்து அதே மாதிரி எல்லாருமே அவர் என்ன கம்பெனி வச்சிருக்காரு சொன்னாங்க ஆனா எது கேட்டாலும் ஐயாயிரம் டாலர் எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய தொடர்ச்சியான ஒரு உதவியாளர் தமிழ்நாட்டில இருந்துகிட்டு வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையினுடைய பொறுப்புகளை அங்கிருந்து பார்ப்பதில் அவர் எச்சத்தை தொட்டவர் அதனால தொடர்ந்து பயணிப்போம் நன்றி ஆண்டி நீங்க உங்களுடைய நேரத்தை கொடுங்க தொண்ணூத்தி நாலு கன்வென்ஷன் பெட்னா கன்வென்ஷன் பெட்னா டி என்ன நினைக்கிறேன் அப்போ நடந்தது ரட்கர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி நியூ ஜெர்சியில் நடந்தது அப்போ நானும் வேல்சாமி அங்கே சந்தித்தோம் ப்ராபப்ளி எங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே முதல் பெட்னா தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு எனக்கு வேல்சாமி முப்பத்தி ஆண்டுகளாக தெரியும் எயிட்டி சிக்ஸில் நாங்கள் காலேஜ் என்னை விட ஒரு மூணு வருஷம் ஜூனியராக படித்தார் நான் ஒரு சின்ன ஒரு வகுப்பு கூட அவருக்கு நடத்தியிருக்கேன் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு நெருங்கிய நட்பு ரொம்ப காலமாக இருந்து வரக்கூடிய நட்பு அதில் ரொம்ப சிறப்பாக என்னதுன்னா வேல்சாமியுடைய அப்பா அவருடைய தந்தையார் 
அவருடைய நட்பு வட்டத்தை வந்து ரொம்ப திறமா வைக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப அதிக முயற்சி எடுப்பாரு நான் வேல்சாமி வீட்டுக்கு போன அளவு என்னுடைய சொந்த நண்பர்கள் வீட்டுக்கு கூட அவ்வளவு போனது கிடையாது ஒரு மூணு நாலு இடம் போயிருப்பேன் விருது விருந்து இருக்கு அப்படி ஒரு 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 அந்யோன்யமான ஒரு நட்பை அவரு பாதுகாப்பாரு நான் எப்போ நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ்ல நார்வேகில் போனாலும் அட்லீஸ்ட் அஞ்சு தடவை அவர் வந்து கொத்து பரோட்டா கொண்டு கொடுப்பாரு பர்சனலா கொண்டு கொடுப்பாரு அவர் தொழில விட்டு சொல்லிட்டாரு ரொம்ப அருமையான மனிதர் அதான் முதல் கேள்வி நான் அவர்கிட்ட கேட்க போறேன் அந்த மனிதர்கிட்ட அவர் என்ன படிச்சாரு ஏன்னா அவர் முக்கியமா செய்த ஒண்ணு வந்து என்னன்னா ஹி லெட் ஹிம் பிளேஸ் ஹிஸ் ஓன் ட்ரெயில் ரைட் அவருடைய தொழில எனக்கு தெரிஞ்ச அளவு வேல்சாமி எத்தனைக்கக்கூடிய முயற்சி எதுவுமே அவர் பண்ணல ஹி லெட் இஸ் அண்ட் குரோ இன் ஹிஸ் ஓன் வே அவர்கிட்ட இருந்து என்ன படிச்சாருன்னு உள்ளதான் என்னுடைய முதல் கேள்வி எங்க அப்பாட்ட இருந்துன்னா முக்காவசி என்னன்னா ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு அதாவது நிறைய பேர் வந்து இதை பண்ணு இதை பண்ணாத அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து எனக்கு வந்து சொன்னதே கிடையாது நார்மலா அந்த டைம் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து சிகரெட் குடிக்காத தண்ணி அடிக்காத அந்த மாதிரிலாம் இது இருக்கும் எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் ரிமம்பர் ஒரு தடவை கூட அவர் வந்து அந்த மாதிரி சொன்னதே கிடையாது அப்படி சொல்லாததுனால எனக்கு என்னவோ மேபி கூட கொஞ்சம் பொறுப்பு இருந்தது இருந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆஹ் ஒண்ணுமே நம்மகிட்ட சொல்லலையே அப்ப நம்ம ஒண்ணும் ஒழுங்கா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அது அதான் முக்கியம் இன்னொன்னு வந்து ரொம்ப ஓப்பன் மைண்டடா இருப்பாரு ஆஹ் யாரு என்ன ஏதுன்னு பார்க்காம பழகிறதெல்லாம் ஸோ அது ரெண்டு அவர்கிட்ட இருந்து நான் பழகினது சுத்தமா அவர்கிட்ட ஈகோவே கிடையாது ஜீரோ ஈகோ அடுத்து நீங்க படிச்சது வந்து மான்ஃபோர்ட் ஸ்கூல் இந்த ஒரு இது ஏலகிரி ஏலகிரியிலேயே ஏற்காடு நான் ஏற்காடை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் இப்போ தான் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு மேலே தான் ஏற்காடு பண்ண ரொம்ப அருமையான ஊர் நம்ம வளர்ந்த காலகட்டங்களில் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் ஒரே ஊரில் படிப்போம் ஆனால் போர்டிங் ஸ்கூலில் படிக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு எனக்கெல்லாம் கிடைச்சதில் அது மோஸ்ட்லி சண்டி பசங்களை கொண்டு போர்டிங் ஸ்கூலில் விடுவாங்களே தவிர மற்ற போர்டிங் ஸ்கூலில் போக மாட்டாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன சி எனக்கு வந்து நான் டென்த் வரைக்கும் விருந்தினரில் தான் படித்தேன் லெவன்த் டுவெல்த்து தான் மான்ஃபர்ட் போனேன் நான் விருதுநகரில் படித்தது வந்து ஒரு புது ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூலில் வந்து லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் கிடையாது ஸோ அதனால் நான் டென்த் முடிச்சுட்டு லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் எங்கே போகிறதுன்னு பார்த்தப்ப அந்த டைம் வந்து நான் வந்து டேபிள் டென்னிஸ் டென்னிஸ் விளாடுவேன் அங்கே மான்ஃபர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு டோர்னமெண்ட்டுக்கு போயிருக்கேன் அதனால் சரி எப்படியும் வேறு படிக்கிறது இங்கே மான்ஃபர்ட்டில் வந்து விருதுநகர் ஸ்கூலில் இருந்து சீனியர்ஸ் ஒரு ரெண்டு பேர் வேறு அங்கே இருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் நான் மான்ஃபர்ட் போனேன் அங்க படிச்சதுனால ப்ரொபஷனல் லைஃப்ல பயன்படுதா அப்படியா அவங்க எழுந்து இருக்கவங்க அவங்க தானே இல்ல எனக்கு வந்து எப்படின்னா எல்லா ஸ்கூலும் இப்ப விருதுநகர் ஸ்கூல் பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து விருதுநகர் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து அந்த கேவிஎஸ் சொல்லி இதெல்லாம் அந்த காமராஜர் ஸ்டார்ட் பண்ணது அங்க லோக்கல் போர்டு வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதுல வந்து ஒரு சென்ட்ரல் போர்டு ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு பிரின்சிபல் வந்து மெக்மஹன் சொல்லி லாரன்ஸ் ஸ்கூல்ல இருந்து கூட்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ அவரோட பிலாசபியே வேற அதாவது மார்க் பத்தி யோசிக்க மாட்டாரு எல்லாரும் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாங்களான்னு பாப்பாரு சி அந்த டைம் எல்லாம் வந்து மெமரைசேஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும் எங்களுக்குலாம் வந்து அந்த மாதிரியே கிடையாது கிளாஸ் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் கம்பேர் டு வேற என்னோட வேற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசி இது பண்றப்ப அது அது மட் அவர் மட்டும் இல்லாம அவர் ஹயர் பண்ண டீச்சர்ஸ் இன்னும் நிறைய பேர் கான்டாக்ட்ஸ்ல இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே வந்து புரியுதா நல்லா புரியுதா எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாங்களா அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் தவிர மார்க் வந்து அவ்வளவு முக்கியம் கொடுத்ததில்லை ஸோ அது வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஸோ என்ன பண்ணாலும் வந்து நல்லா புரிஞ்சு பண்ற மாதிரி இது அதே மாதிரி என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்க விடுவாங்க ஸோ அவர் வந்து இந்த இந்த காப்பரல் பனிஷ்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே கிடையாது அடிக்கிறது அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அது அந்த என்வாயன்மெண்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது மான்ஃபர்ட்டில் வந்து போய் போர்டிங்கில் அப்புறம் எப்படி நம்மளாக தனியாக இண்டிபெண்டாக இருக்கிறது அதெல்லாம் வந்து மான்ஃபர்ட்டில் வந்து பழகினேன் ஃபவுண்டேஷன் வந்து விருதுநகரில் வந்து அந்த கேவிஎஸ் சூளக்கரை அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கூல் ம் ஓகே உங்கள் ஊர் ரொம்ப பாரம்பரியம் மிக்க ஊர் ஏன்னா தொழிலதிபர்கள் நிறைய ஒரு உண்டு உருவாக்கின ஊர் இப்போ இதயம் நிலையம் எங்கள் ஊரில் ஒரு பல பேர் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அதை தவிர உங்கள் ஊரில் ஒரு சிறப்பு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ரொம்ப காலத்துக்கு மு
சென்ட்ரல் ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்வைஸ் கொடுக்குறது இதுலேருந்து இதாக தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி சிவகாசியில் இனாலர் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல இருக்கப்பட்டது மெப்கோஷ் லங்க் ஒரு நல்ல ஒரு எஜுகேஷனல் பேஸ் உள்ள ஒரு ஊர் உங்களுடைய வளர்ச்சியில ஒரு பகுதி உங்க ஊர்ல பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஐடியாஸ் இருக்கா அந்த மாதிரி உங்க ஊருக்கு செய்ய வேண்டியது உங்க தொழில் சார்ந்து ஒரு ஐ திங்க் நைன்டி ஃபைவ்ல இன்டர்நெட் பூம் காலத்துல வெப் இண்டியா ஆரம்பிக்கப்பட்டது இப்ப அப்போ நம்ம எல்லாம் பேசிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஐடியாஸ் இருக்கா எனக்கு நான் விருதுநர்ல வந்து என்ன என் ஃபாதர் வந்து இது டின் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு ஸோ அதுல இருக்கிற ஆக்சுவலா ஒரு ஃபேக்டரியை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி சரி அங்கே வந்து சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி இது பண்ணியிருக்கேன் அது போக அங்கே ஸ்கூல்ஸ் வந்து அப்பப்போ விசிட் பண்ணுறது இன்ஜினியரிங் காலேஜும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அங்கே அந்த மாதிரி அப்பப்போ விசிட் பண்ணுறது எல்லாம் இருக்கும் பட் மோஸ்ட்லி தனியாக பண்ணுறதை விட ஏற்கனவே இருக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு வந்து என்ன ஹெல்ப் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது தான் ஏன்னா நமக்கு டைமும் கிடையாது அதனால இருக்கிற டைம்ல வந்து யாருக்கு ஹெல்ப் தேவையோ அந்த போக்கஸ் தான் உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய இல்லையா டென்னிஸ் டேபிள் டென்னிஸ் அதுக்கு பிறகு கால்ஃப் யுவர் நாவிட் கால்ஃப் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுல அப்போ இந்த இது பொதுவா கால்ஃப் படிக்கிறவங்க வந்து நெட்ஒர்க்கிங்காக கால்ஃப் படிக்கக்கூடிய ஆள் நான் பார்த்துருக்கேன் அது மாதிரி பே ஏரியா கத்தி மூட்டு பே ஏரியா இந்த நைன்டிஸ் ஆர் லேட் நைன்டிஸ் நினைக்கிறேன் அப்போ பே ஏரியா போறது நிறைய பேர் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்புக்காகவும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு லேனா கண்ணப்பன் கூட ஒரு பீரியட்ல அங்கே போனாரு பல பேர் போயிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஃபிசிக்கல் லொக்கேஷன் இன் சான் பிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியாவும் இந்த விதத்தில் தட் ஹெல்ப் யூன் யுவர் கெரியர் அண்ட் யுவர் ப்ரொஃபஷனல் க்ரோத் பே ஏரியா வந்து நான் வந்து ஆக்சுவலி கால்ஃப் வந்து இங்கே பே ஏரியா வந்து மேபி ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸ் கழிச்சு தான் கால்ஃப் பிக்கப் பண்ணேன் பே ஏரியா வந்து மெயினாக வந்து என்னென்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப இது ஜாஸ்தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஜாஸ்தி கம்பெனிஸ் வந்து நிறைய இருக்கு நீங்க கிட்டத்தட்ட அந்த டைம் எல்லாம் வந்து எப்படின்னா நீங்க எங் எந்த ஊர்ல இருக்கணும்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேத்தப்பில் வேலை தேடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருந்தது அதே டைம் வந்து விலைவாசியும் ஜாஸ்தி பே ஏரியாவில் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் எல்லாம் அதனால அது அந்த பேலன்ஸ் இருக்கும் பட் இங்கே இருந்ததுனால தான் எனக்கு வந்து நான் அந்த ஸ்டார்ட் அப்ல ஜாயின் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக கால்ஃப் நான் பிக்கப் பண்ணதே வந்து ரெண்டு ரீசன் ஒன்று வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ல வந்து மூணு பேர் விளையாடப்பாங்க நாலாவது வந்து அவங்களுக்கு ஆள் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ நான் நான் தான் என்னை கூப்பிட்டு போனாங்க அது மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து என் பர்த்டேக்கு ஒரு கால்ஃப் புக் கொடுத்தாரு ஸோ கால்ஃப் வந்து நான் விளையாடுறது வந்து அந்த சோஷியல் இதுக்கு கிடையாது இட்ஸ் மோர் ரிலாக்ஸேஷன் அதாவது எனக்கு வந்து வெவ் ஆளாளுக்கு வெவ்வேறு விதமாக ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவ் பண்ணுவாங்க எனக்கு வந்து கால்ஃப் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் எனக்கு யார் கூட விளையாடணும்னு அவசியம் இல்லை நான் தனியாக கூட போய் விளையாடுவேன் விளையாண்டு ஒர்க்கில் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒரு டூ ஹவர்ஸில் ஐ கேன் கம்ப்ளீட்லி இது பண்ண முடியும் கால்ஃப் விளையாடுறதுனால ம் ஓகே ஸோ யோகா சில ஆளுக்கு யோகா ஒர்க் அவுட் ஆகுதுக்கு யோகா இஸ் ஃப்ரீ இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் பட் தர் ஆல்சோ ஸ்ட்ரெஸ் ஏ அதான் உங்களுக்கு என்ன யோகா பண்ணுறதுக்கு டிசிப்ளின் வேணும் இல்லைன்னா மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்க எல்லாம் ஸோ ஒவ்வொரு ஆளுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி வெவ்வேறு ரிலீஜன் இருக்கிற மாதிரி இது வந்து வெவ்வேறவே உங்களுக்கு நீங்கள் எதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு தான் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ நீங்கள் ஜூனில் சேர்ந்தது வந்து ஜூன் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் இல்லை ரைட் பிஃபோர் கோவிட் அட்லீஸ்ட் இந்தியாவில் வரல ஐ திங்க் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் கொஞ்சம் இருந்தது சைனாவில் இருந்திருக்கோம் அப்போது ஸோ நான் நான் படித்தது எப்படின்னா இப்போ டென் மில்லியன் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் பர் டே இருந்தது அதுக்கு முன்னால் அண்ட் ஜூம் ஸ்கேல் அப் டு ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இன் இன் அ ஃபியூ மந்த்ஸ் நினைக்கிறேன் ஸோ அது எப்படி உங்களால் முடிஞ்சது ஹவு டிட் யூ ஸ்கேல் யூர் சிஸ்டம் இதை வந்து பிளானிங்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸாக பண்ண வேண்டி இருந்ததா அல்லது யூ ஹேவ் டு வாட் ஸ்பெஷல் திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு டூ டு ஜூம் டு ஜூம் ஜூம் பாஸ்ட் வாட் இட் வாஸ் ஸோ நம்பர் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக பத்து மில்லியன்லேருந்து முந்நூறு மில்லியன் போச்சு அந்த டைம் ஃப்ரேமில் அந்த முந்தின இயர் எண்டுலேருந்து அது ஏப்ரல் டைம் ஃப்ரேம் ஏதோ மெயினாக வந்து என்னென்னா ப்ராடக்ட் வந்து சி இப்போ மீட்டிங்னே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மீட்டிங் வந்து எப்பயுமே வந்து எத்தனை பேர் வராங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரு
ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ப்ராடக்டோட கேப்பபிலிட்டி இருந்தது அந்த ப்ராடக்டோட கேப்பபிலிட்டி இருந்தது அது போக இந்த மாதிரி நாங்களே எங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் பண்ண தேவையில்லை இந்த பப்ளிக் லோட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் பில்ட் பண்ண முடியுங்கிறதுனால எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடிஞ்சது அது போக அந்த டைம் வந்து இது எரிக் இது ஜூமோட சிஇஓ வந்து ஃப்ரீ எப்பயுமே இருந்தது ஜூமில் ஸோ இது வந்து ஃப்ரீயாக கூட அவன் வந்து என்னென்னா ஃப்ரீயாக ஒன்றும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வர ஃப்ரீ அதனால தான் கெப்பாசிட்டி வந்து ஒன்றும் பில்ட் பண்ண வேண்டியிருந்தது ஸோ அந்த ப்ராடக்டோட இது அதுக்கப்புறம் வேற பார்ட்னர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணி டீம்ஸ் வந்து நிறைய நாள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வேலை பார்த்துருக்காங்க கெப்பாசிட்டி பில்ட் பண்ணுறது ஒரு நாளைக்கும் இன்னொரு நாளைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் புது சர்வர் அந்த மாதிரி பில்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இது ஒரு இடத்துல மட்டும் கிடையாது வேர்ல்ட் வைடு வெவ்வேறு ரீஜன்லையும் பண்ண வேண்டியிருந்தது ம் எனக்கு ஜாமா இருக்கு இன்டர்நேஷனல் கலரி அடிமுறை ஃபவுண்டேஷன் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது ஒரு ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்னால கால்வல் இவர் வேர்ட்ஸ் வர்த்தல முக்கியமான முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்காரு அவங்க எல்லாம் லோக்கலில் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தேவ் நாட் ஹவ் ஸ்கேல் இப்போ ஆயிரத்துக்கு மேலே மாணவர்கள் வந்து அரவுண்ட் த வேர்ல்டு இருக்காங்க ஸோ ஐ திங்க் Zoom is definitely part of the story. You know, Microsoft Teams is a Google Meet. The Google Meet is a school room, school classroom. Teams is more for professional. Your product is versatile. Right? We use both for professional company-wide communication as well as in the Mari, uh, uh, clubs and uh, social groups. You can get together with all of them. 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 ஒரேக்கு <laughs> 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 புதுசாக <laughs> 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 வர்ச்சுவல் கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் நடத்துறதுக்கு ஒரு இது ரிலீஸ் பண்ணோம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து மல்டிபிள் ட்ராக்ஸ் மல்டிபிள் டேஸ் பிளஸ் உட்கார்ந்து ப்ரீவியூ பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நிறைய பங்கனாலிட்டி இது பண்ணிருக்கோம் நன்றி ஸோ இப்போதைக்கு எல்லாரும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னும் ஜனவரியில கடையை திறப்போம் அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க அடுத்த ஒரு பேண்டமிக் சைனால அடுத்த ஒன்று வந்துட்டு போல தெரியுது லாட் ஆஃப் அன்சர்டன்டி வாட் டூ யூ திங்க் அபவுட் த ஃபியூச்சர் ஒர்க் பிளேஸ் உங்கள் பார்வையில் எப்படி இருக்க போகுது ஜென்ரல் இது ரை ஐடி தான் வி ஹவ் த லக்ஸுரி ரைட் ரீட்டைல் கடைகளுக்கு வந்து இதை ஒன்று அந்த லக்ஸுரி ஒர்க்கிங் பண்ணுவோம் ஸோ வாட் டூ யூ திங்க் வில் பி த ஃபியூச்சர் மொதல் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த சேஞ்சஸ் வந்து ஃபுல்லாக ரிவர்ட் ஆகிறது வந்து கஷ்டம் ஏன்னா இப்போ பார்த்தா நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இருக்கிற ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ்க்கு மேலே க்ரோ பண்ணிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டைம் வந்து ஆஃபீஸ் இல்லாத இடத்துலலாம் வேற நிறைய ஹையர் பண்ணியிருக்காங்க அதனால எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயர்ஸ்க்கு வந்து ஃபுல்லாக பேக் டு ஆஃபீஸுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா ஸ்பேஸிங்கும் எல்லாம் வந்து டென்ஸாக இருக்கும் அப்புறம் செக்ஸு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு அதே டைம் வந்து இப்போ எம்ப்ளாயீஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து இப்போ எல்லாரும் வந்து அவங்கவுங்க வீட்டில் இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் கன்வீனியன்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் ஹவர்ஸ் இந்த மாதிரி இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை விட்டுட்டு திருப்பி போகிறதுனா சரி வேற ஏதாவது ஜாபில் நமக்கு அதே மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கொடுப்பாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடுச்சு முன்னாடி வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வந்து ஒரு ப்ரிவிலேஜு எம்ப்ளாயர் வந்து எம்ப்ளாயி கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது இப்போ வந்து எம்ப்ளாயர் வந்து என்ன ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி ஒன்று அஃபெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது மேபி நமக்கு காஸ்ட் கூட குறையுது ரியல் எஸ்டேட் அவ்வளோ தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எம்ப்ளாயீஸ் வந்து இது வந்து லைஃப் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கு நான் இந்த கம்பெனி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணலைன்னா நான் மேபி வேற கம்பெனிக்கு போறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு அந்த மாதிரி இது பண்றாங்க பட் ஃபைனலா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இப்ப இது எவ்வளவு பெரிய சேஞ்ச் ஆச்சோ ஆஃபீஸ்ல இருந்து வேலை பார்க்கறதுல இருந்து வீட்டுல இருந்து வேலை பார்க்கறது அது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா சேஞ்ச் ஆச்சு ஏன்னா அந்த பேண்டம
பட் அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து இந்த மிக்ஸ்ட் மோடு வந்து அதுவும் இன்னொரு பெரிய சேஞ்சாக இருக்க போகுது ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து ஆஃபீஸில் மீட்டிங் நடந்ததுன்னா ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ரூமில் நடக்கும் அது நடந்து ஒரு கொஞ்சம் பேர் வந்து ரிமோட்டாக ஜாயின் பண்ணுவாங்க முக்காசி டிஸ்கஷன் கான்ஃபரன்ஸ் ரூமில் தான் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் ஒரு வீடியோ இருக்கும் அப்புறம் மீதி எல்லா யூசர்ஸும் ஒவ்வொரு வீடியோ இருக்கும் ஸோ இப்போ பாத் அந்த ஈக்குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் மாறும் இப்போ வந்து மிக்ஸ்ட் மோடில் இருக்கிறதுல நாங்கள் இப்போ ஜூமில் வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் இப்போ கான்ஃபரன்ஸ் ரூமில் மூணு பேர் இருந்தீங்கன்னா மூணு பேரையும் தனித்தனி வீடியோ ஸ்ட்ரீம் அனுப்புகிறோம் அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி வந்து இந்த ஹைப்ரிட் தான் இருக்க போகுது அது வந்து இவால்வ் ஆகிக்கிட்டே போகும் எந்த அளவுக்கு ஹைப்ரிட் ரீஜனுக்கு ஏத்தாப்பில் இருக்கும் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஏற்றாப்பில் ஹைப்ரிட் ஹைப்ரிட் இருக்கும் பழைய மா இதுக்கு போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதுக்கேற்றாப்பில் என்ன டெக்னாலஜிஸ் வேணும் அந்த மாதிரி இது வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் இந்த ஹைப்ரிட் வந்து இவால்வ் ஆகிக்கிட்டே போகுது இப்போ நாங்கள் அந்த மாதிரி இது பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி இப்போ வந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து இப்போ மீட்டிங் நீங்கள் இப்போ இது ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க கம்ப்யூட்டரில் பட் ஏதாவது எங்கேயாவது வெளியே போகணுன்னா அந்த மீட்டிங் அப்படி யூ கேன் சுவிட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஃபோனுக்கு வித்வுட் டிஸ்ரப்ஷன் அப்படி சுவிட்ச் பண்ணிவிட்டு வேலைக்கு போயிட்டு திருப்பி வந்து ஏதாவது வேறு ஏதாவது கம்ப்யூட்டர் எந்த கம்ப்யூட்டரில் லாக் இன் பண்ணிக்கீங்களோ அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு மீட்டிங் இது பண்ணலாம் அது போக வந்து இப்போ ஆஃபீஸ்லலாம் வந்து ரிசப்ஷனிஸ்ட் எல்லாம் வர்ச்சுவல் ரிசப்ஷனிஸ்ட் ஆகுது எல்லாம் வந்து ஒரு ஜூம் வீடியோ மூலமாக ரிசப்ஷனிஸ்ட் வர்றவங்ககிட்ட பேசிட்டு டோர் ஓப்பன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து வர்ச்சுவலாக இருக்கு அப்புறம் அந்த ஜூம் டிவைசஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் டிவைசஸ் வந்து என்வாரன்மெண்டல் சென்சிங் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த டேட்டா எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணும் ஸோ அந்த புது வேர்ல்டு வந்து அது இன்னொரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆக போகுது அந்த ஹைப்ரிட் வேர்ல்டு ஸோ அதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பட் அது ஒன்றும் இவால்வ் ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்கு பெரிய கான்ஃபரன்ஸஸுக்கு ஏதாவது புதுமையான டெக்னாலஜிஸ் வருதா இப்போ கைடெக்ஸ் மாதிரியோ ட்ரீம் ஃபோர்ஸ் மாதிரி கான்ஃபரன்ஸில் வந்து யூஸ்வலாக ஏற்கனவேஜி இருக்கு ஸோ அது மிச்ச டெக்னாலஜி எல்லாத்தையும் இப்போ இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது வந்து அந்த ஜூம் இவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராடக்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்கும் அது எப்படின்னா நீங்கள் கான்ஃபரன்ஸ் ஸ்கூலில் போய் எல்லாத்தையும் ப்ரிவியூ பண்ணலாம் எந்த செஷன்னாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் அது மாதிரி செஷன்ஸ் வந்து மல்டிபிள் ட்ராக்ஸ் மல்டிபிள் ஆன் கோயிங் கண்டினியூஸ் செஷன்ஸு மல்டை டே மல்டை ட்ராக் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது அது ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அவனும் பட் அந்த ப்ராடக்ட் நடத்தும் வெப்ல போய் ஒரு ஃபார்ம் என்டர் பண்ணால் அதை லெட்டரை பிரிண்ட் பண்ணி அனுப்புவீங்களா ஸோ திஸ் இஸ் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் வெப்பு வந்த காலத்தில் உள்ளது அதுக்கு முன்னால் சாக் டாட் கல்ச்சர் டாட் தமிழ் இந்த மாதிரி சில குரூப்ஸ் இருந்தது வெரியஸ் திங் ரைட் ஸோ இந்த லாஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸில் டெக்னாலஜி இஸ் இவால்வ் ஸோ மச் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த செஷனில் சில ஸ்டார்ட் அப் என்டர் பண்ணஸ் இருப்பாங்க வாட் இஸ் யுவர் யுவர் என்ன சொல்ல சஜஷன் டு தம் வாட் கைன் ஆஃப் டெக்னாலஜி இப்போ ஏஐஎம்எல் இருக்குது தர் ஸோ மெனி திங்ஸ் கம்ப்யூட்டர் விஷன் இருக்குது ஸோ மெனி திங்ஸ் ரைட் So, what is the trend highest target? What do you think is the future for someone if they were to start a startup now? Trending. See, the market is still in every area. AIML is still very hot because the data is still very hot. So, the data is still very hot because machine learning is very easy. That's why the compute power is still very hot because the GPU is still very hot. So, there is a lot of learning. ஸோ அதை வந்து வெவ்வேறு ஃபீல்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறது இப்போ நாங்கள் வந்து என்ன ப பண்ணுறோன்னா அதே அந்த ஏஐஎம்எல் வச்சு இப்போ அந்த ஜூமில் இந்த வர்ச்சுவல் பேக்ரவுண்ட் அந்த இது இமர்சிவ் சீன்லாம் வந்து பேசிக்கலாக முன்னாடி வந்து எப்படின்னா ஒரு க்ரீன் ஸ்க்ரீன் வேண்டியது இருக்கும் க்ரீன் ஸ்க்ரீன் வச்சு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த மூவி ஷூட் பண்ணுற மாதிரி தான் அந்த டெக்னாலஜி இருந்தது இப்போ ஏஐஎம்எல் வச்சு 
ஆஹ் அந்த ஸ்கிரீன் இல்லாமலே நாங்க வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து மாத்த முடியும் எது எது பர்சன் எது பர்சன் இல்லை அப்படிங்கிறது அது மாதிரி இப்போ ஆடியோவும் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் நிறைய வந்து நாய்ஸ் அப்ரெஷன் நாய்ஸ் அப்ரெஷன் வந்து பேசிக்கலாக வந்து பேக்ரவுண்டில் வந்து ஏதாவது டாக் பார்க் பண்ணுது இல்லை பேக்ரவுண்டில் வந்து வேக்யூம் கிளீனர் இருக்குது அந்த மாதிரினா அதெல்லாம் வந்து சப்ரெஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கும் டெக்னாலஜி இது பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம பேசுகிறத வந்து டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அடுத்து டிரான்ஸ்லேஷன் ஸோ இப்போ எரிக் வந்து முக்காவசி அவன் சொல்றது என்னன்னா ஜூம் மீட்டிங் வந்து ரெகுலர் மீட்டிங்கோட இன்னும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு அதுக்கு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ டிரான்ஸ்லேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஒரு லாங்குவேஜ்ல பேசி நான் ஒரு லாங்குவேஜ்ல பேசி நேர ரூம்ல இருந்தா கூட நமக்கு வந்து அந்த இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது பட் ஜூம் வந்து அதை பண்ணுச்சுன்னா ஸோ அந்த மாதிரி ஏரியாஸ் வந்து எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு பட் ஓவரால் ட்ரெண்ட் வந்து இந்த ஹோல் ஏஐஎம்எல்ல வெவ்வேறு பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு வந்து நிறைய இருக்கு ஜூமோ ஜூமே வந்து நாங்க வந்து நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் வந்து சப்போர்ட் பண்றோம் ஜூம்ல வந்து ஜூம் ஆப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஜூம் பிளாட்ஃபார்மை வச்சு நீங்க ஆப் பில்ட் பண்றது வந்து ஒரு அதுக்கு இதெல்லாம் இருக்கு டெக்னாலஜி எஸ்டிகே எல்லாம் இருக்கு அதை வச்சு உங்க பிஸ்னஸ்க்கு பில்ட் பண்றது அது அது ஒரு மார்க்கெட் பிளே இது மாதிரி மார்க்கெட் பிளேஸ் இருக்கு நாங்க அதுக்கு ஃபண்டும் பண்றோம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆப்ஸ் ஜூம் இது பண்றதுனா ஏன்னா ஜூம் வந்து எங்களுக்கு எங்களால எல்லா இதையும் கவர் பண்ண முடியாது அது மாதிரி ஜூம் எஸ்டிகேன் இருக்கு இப்ப நீங்களே ஒரு ஆப் ஏதாவது பில்ட் பண்ணணும் பட் ஜூமோட பேக் அண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னா அதை யூஸ் பண்றதுக்கு அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு பட் ஜென்ரலா வந்து இப்ப ஏஐஎம்எல் டிஃப்ரெண்ட் பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றது வந்து ரொம்ப காமனா இருக்கு நீட்ஸ் நிறைய இருக்கு நீங்களே ஒரு பைனல் ட்ராப் அப் கொடுக்கணும் அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட நான் கேட்கணும் இருந்தது வந்து அவர் வந்து ஒன் ஆஃப் ஃபோர் சில்ட்ரன் ஆனால் மூணு பேருமே சிஸ்டர்ஸ் கரெக்டுங்களா பெண்கள் தானே ஸோ அவங்களோட அப்படி வளர ஒரு பெண்களோட வளரும் பொழுது நீங்க மட்டும் தனியா ரொம்ப செல்ல பிள்ளையா வளர்க்கப்பட்டீர்களா இல்ல நீங்க வந்து ஓவர் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட வளர்க்கப்பட்டீர்களா நீங்க சரி நாங்க நான் வளர்ந்தது வந்து கம்பைன் ஃபேமிலி ஸோ எங்க சித்தப்பா நாங்க ரெண்டு ஃபேமிலியும் சேர்ந்து தான் இருந்தோம் ஸோ அதனால நாங்க நாலு கிட்ஸ் எங்க சித்தப்பாக்கு வந்து ஆறு கிட்ஸ் ஸோ அதனால எல்லா ஏஜ் குரூப்லயும் அவங்க மூணு பாய்ஸ் வேற என்னோட கசின் மூணு பேர் இருந்தாங்க ஸோ செல்லாம் இருக்க தான் செஞ்சது பட் ஆனா வளர்ந்தது வந்து இது எல்லாரும் சேர்ந்து தான் ஒரே வீட்டுல இருந்து தான் வளர்ந்தோம் அவ்வளவு டைட் இதுல இருந்தாக்க ஆண்டி சொல்றத பார்த்தா இங்க ஏற்காட்டுக்கே அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க நான் எப்படி கிண்டிக்கு போனீங்கன்னு கேட்கணும்னு இருந்தேன் அதுக்கு முன்னாடி ஏற்காட்டுக்கே போயிருக்கீங்களே அது பெரிய விஷயமாச்சு அது அதான் நான் இந்த எங்க அப்பாட்ட இருந்து என்ன லேர்ன் பண்ணீங்கன்னு வந்து அந்த ஃப்ரீடம் அந்த டைம் வந்து என்னோட அங்க டென்த் வரைக்கும் ஸ்கூல் இருந்தது விருந்தர் ஸ்கூல் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் வந்து நான் ஏற்காடு போறேன் அப்படின்னு சொன்னே சரின்னு அனுப்பிட்டாங்க அது அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் கிண்டி போறேன்னு அனுப்பிட்டாங்க யூஎஸ் போறேன்னு அனுப்பிட்டாங்க ரொம்ப நன்றி சார் நீங்க இங்க வந்து எங்களுடைய கலந்துரையாடல கலந்துகிட்டது மட்டும் இல்ல கால்ல எப்பவுமே சொல்லுவாரு இந்த மாதிரி ஆளுமைகள் வரும் பொழுது அடுத்த தலைமுறை இங்க இருக்க யூத்துக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும் ஏன்னா இட்ஸ் நம்மளோட மாதிரி ஒருத்தர் இந்த இவ்வளவு பெரிய பொசிஷன் இருக்கா வீ கேன் ஆல்சோ கெட் தேர் அண்ட் பியான் என்ன குட் குட்டி பதினாறு அடி பாயணும்ல அந்த இது இருக்கும் அதனால எங்களுடைய இது எல்லாமே ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு நீங்க வந்ததுல மிக்க நன்றி ஒரு ஒரு கருத்து மட்டும் ஏன்னா மான்போர்டுன்னு சொல்லிட்டீங்களா நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே சேலம் எங்க அப்பா வந்து ஏற்காடு அரசினர் மேல்நிலை பள்ளியில தலைமை ஆசிரியரா இருந்து ஓய்வு பெற்றவர் எங்க அம்மா அப்பா ஏற்காடுலயே குடியிருந்தவங்க சரி அதாவது ஒரு தபால் பெட்டி ட்ரௌசர்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது ஆஃப் டிராயர் போடும்போது எங்க அண்ணன் போட்டு சின்னண்ணன் போட்ட கால் சட்டைய கடைசி அதெல்லாம் நான் போடுவேன் சரி உட்காந்து விளையாடும் போது பின்னாடி கிழிஞ்சிடும் எங்க அம்மாவும் டைலர் அதனால ஒரு பின்னாடி ஒரு பேட்ச போட்டு தைச்சு விட்டுருவாங்க அப்படி வாழ்க்கையில ஆரம்பிச்ச ஆட்கள் நாங்க மான்போர்டு ஸ்கூல்ல படிக்கிறவங்க அப்படிங்கறத பார்க்கும் போதே அப்படியே ஆ அப்படிதான் பார்ப்போம் அதாவது இது எத்தனை பேர்த்துக்கு தெரியும் தெரியாது நீங்க போர்டிங் ஸ்கூலுன்னு சொன்னீங்க ஆண்டி ஆனா மான்போர்டுல படிச்சவங்க வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க
அதில் படித்த ஒவ்வொரு ஆளுமைகளும் எங்கேயோ உச்சத்தை தொட்டிருப்பவர்கள் அதனால வேலுச்சாமி ஐயா இன்னைக்கு உலகமே பார்த்து வியங்குற அளவுக்கு ஜூம்ல பெரிய ஆளா இருக்கிறதுல ஒரு அன்னைக்கு அந்த இடத்துல போய் சேர்ந்துங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு வந்ததும் அதுல போய் படித்ததும் இன்னைக்கு உங்களை உருவெடுத்துக்கிட்டதும் உருவாக்கி கொண்டு இருப்பதும் அடுத்த தலைமுறைக்கு வழிவகுப்பதும் உங்களுடைய தனித்துவம் தொடரட்டும் உங்களுடைய பயணம் தமிழ் ஆளுமைகளினுடைய பெருமைகளில் உங்களுடைய புள்ளி ஒரு எச்சத்தை தொட்டிருப்பது எங்களுக்கும் நிறைவு நீங்கள் என்ன பண்றீங்களோ இல்லையோ தமிழ் உங்களை தமிழர்களுக்கு வழிவகுக்க திட்டமிடும் அதுதான் தமிழ் தாயினுடைய தனித்துவம் அதனால ரொம்ப நல்ல ஒரு குடும்பமாக சிறந்து விளங்க எல்லாருடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்த்துக்களையும் உங்களுக்கு தெரிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி ரொம்ப நன்றி நான் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொன்னீங்க என்னோட ஒய்ஃப் அதான் அது வந்து அது வந்து அவ வந்து எப்படின்னா கிட்ஸ் எல்லாம் வந்து அங்க ஊர்ல போய் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோட பேசணுங்கிறதுக்காண்டினு செல்வி ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அதில் வந்து அந்த டைமே ஜாயின் பண்ணி போர்டில் இருந்து கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் இயர்ஸ் இது பண்ணுறா அதனால தமிழ் அப்புறம் லைஃப் எல்லாமே வந்து என்னோட ஒய்ஃப் தான் இது பண்ணுறது நான் அது பண்ணுறதுனால எனக்கு வந்து கிட்ஸ் எல்லாம் மூணு பேரும் வந்து அவள் ஸ்கூலில் அங்கே படிக்க வச்சு அவங்க திருப்பி ஸ்கூல்லையும் டீச் பண்ணி அதே ஸ்கூலில் பண்ணி ஸோ அதனால் எங்கள் வீட்டில் தமிழ் எல்லாத்தையும் வந்து என்னோட ஒய்ஃப் பார்த்துக்கிறா அது மாதிரி வீட்டையும் ரன் பண்ணுறது ஒய்ஃப் ஸோ எனக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி வேலையில் பண்ணுறதுக்கு டைம் நிறைய இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதுவும் ராஜமாணிக்கமும் வேலுச்சாமி அவர்களும் நேற்று வந்து ஆளுமை இன்னைக்கு இவர் வந்து ஆளுமை இருவரும் ரெண்டு புள்ளிய தொற்றுக்காங்க இணையால் இடரத்தால் வெற்றி செல்வியும் இவரும் வந்து தோழிகள் அவங்க வந்து தமிழுக்கான பணியை செய்திருக்காங்க தமிழ் குடும்பமாக தமிழும் தொழிலும் இணைந்து வேலை வாய்ப்புகளையும் வேலைகளையும் உருவாக்குவதில் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் செல்வ சளிப்புடன் தமிழையும் தொடர்ந்து தொண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் இரு குடும்பங்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் குடும்பத்தோடு நியார் வாங்க சந்திப்போம் நன்றி ஒரே ஒரு செய்தி வந்தது சதீஷ்குமார் போட்டிருந்தாரு தமிழ் பள்ளிகளுக்கு ஜூமா இலவசமா கொடுங்கன்னு ஒரு வேண்டுகோள் வந்திருக்கு அதுவும் இருக்கு இன்னொன்று வந்து மொழியாக்கம் தமிழில் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளையும் நீங்கள் கொஞ்சம் முயற்சி எடுங்க ஐயா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ப்ராடக்ட் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கீங்க அதை வந்து தமிழில் வந்து கொண்டு வரத்துக்கு என்ன வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் அதாவது இந்த கிரி கேட்டாரில் இந்த மாதிரி இந்த டெக்னாலஜி எம்எல்னு சொல்லிட்டு இப்போ தமிழை வந்து கொண்டு வரதுக்கு என்னென்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு மூவாயிரம் ஹவர்ஸ் ஆஃப் தமிழ் கான்வர்சேஷன் அதுக்கு உண்டான டிரான்ஸ்கிரிப்ட் இருந்ததுன்னா எங்களால பண்ண முடியும் அது வந்து நாங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தோம் அது டேட்டா இருந்ததுன்னா நான் இப்ப தமிழ் வந்து ஈஸியா கொண்டு வந்துடலாம் பட் அது வந்து கான்வர்சேஷனலும் இருக்கணும் இந்த செந்தமிழ் மாதிரி இதுவும் இருக்கணும் ஏன்னா எல்லாத்தையும் எல்லாரும் வந்து அண்ட் இது பண்ற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ எவ்வளோ எவ்வளோ ஹவர்ஸ் கூட இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பெட்டர் இது வந்து குவாலிட்டி பெட்டரா இருக்கும் டிரான்ஸ்லேஷன் வீடியோ வீடியோ அந்த ஆடியோ ரெண்டும் வேணுங்களா ஆடியோ ஆடியோவும் அதை வந்து அதோட இது அதை டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அதாவது இப்போ உங்களுக்கு நார்மலா டிவியில க்ளோஸ் கேப்ஷன் பாக்குறீங்களா ஸோ அந்த இது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இது பண்ண முடியும் ஸோ நாங்கள் அது ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் நீங்க தமிழ் இது பண்றதுனால அது உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா இது பண்ணுங்க அடுத்த கொஸ்டின் கிரி கேட்டது வந்து இப்ப நீங்க இந்த இது தமிழ் பள்ளிகளுக்குலாம் வந்து ரொம்ப டிஸ்கவுண்டட் நீங்க இது ஜூம் வந்து கொடுத்துருக்கோம் இப்ப இந்த ஐடிஏகே செல்வி வித்யா வந்து இது பண்ணாங்க அவங்கள கனெக்ட் பண்ணி விட்டு இருக்கிறதுல லோவஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் என்ன கொடுக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி வேற யாரோ என்ன என்கிட்ட ரீச் பண்ணாங்க லிங்க் டென் மூலமா ஏதோ இது நார்த் கேரலினால ஏதோ ஸ்கூல்ஸ்ன்னு சொல்லி அவங்க எல்லாத்துக்கும் அதே ஒரு ஃபார்முலா வச்சு அந்த டிஸ்கவுண்ட் வேற ஸ்கூல்ஸ் இருந்தாலும் இதை என்னோட ஒய்ஃப் இல்லைன்னா என்கிட்ட ரீச் அவுட் பண்ண அவங்கள அதே பிளான்ல போட்டு இது பண்ண முடியும் சிறப்பு அந்த கூப்பன் கோடு கொடுத்துருங்க நாங்க மூலமா பேசணும் ஏன்னா நார்மலா இது வந்து நீங்க இப்ப இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் முந்நூறு நானூறு இது டீச்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால 
அதுக்கேத்தாப்பில் ஸோ அது காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் அந்த சேல்ஸ் அவட கனெக்ட் பண்ணி விட முடியும் கண்டிப்பாக ரொம்ப நன்றிங்க விழாவுக்கு அவசியம் வந்து சேருங்க குடும்பத்தோட வாங்க கண்டிப்பா வரோம் வணக்கம்